சினிமாவை <laughs> டாக்ஸ் ஆஃப் சினிமா ப்ரெசன்ஸ் இந்த ஒரு எபிசோடில் நம்ம கூட யார் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப டேலண்டடான சினிமோட்டோகிராஃபர் தான் இருக்காரு ஸோ வெல்கம் டு மை ஷோ சார் பாஸ்கர் சார் எப்படி இருக்கீங்க ஹாய் நல்லா இருக்கேன் நீங்கள் எப்படி இருக்கீங்க சூப்பராக இருக்கேன் சார் லைஃப் எப்படி போயிட்டு இருக்கு சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு சூப்பராக போயிட்டு இருக்கு ஓகே ஆக்சுவலி இப்போ டுவெண்ட்டி எயிட் ரிலீஸ் ஆக போகுது எல்லாருக்குமே ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன் இருக்கும் ஒரு ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆகும் போது நம்ம அது பாட்டாக இருக்கும் போது இந்த படம் நம்ம நெக்ஸ்ட் லெவல் கொண்டு போகும் ஏன்னா எல்லாத்தையுமே இப்போ நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க ஆடியன்ஸ் வந்து ஒரு படம் மட்டும் இல்லாமல் அதில் சினிமோட்டோ எல்லாம் கிரிட்டிக்காக மாறிட்டாங்க எல்லாருமே ரிவியூவராக மாறிட்டாங்க ஸோ அதுக்கே நம்ம மெனக்கெட்டு பண்ண வேண்டியதாக இருக்குது ஸோ என்ன எக்ஸ்பெக்டேஷனோட இருக்கீங்க டுவெண்ட்டி கண்டிப்பாக ஏன்னா இந்த இந்த படம் வந்து ரொம்ப க்ளோஸ் டு ஆர்ட்டான படம் தான் ரொம்ப ரொம்ப இன்வால்வ்மெண்ட்டாக ஒரு ஃப்ரெண்ட்லியாக ஒர்க் பண்ண படம் இந்த படம் ஏன்னா டீமே ஒரு எங் ஃபுல்லே எங் டீம் எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸு உள்ளே இருக்கிறது எல்லாமே ஃப்ரெண்ட்ஸு ஸோ அதனால் ஒரு எல்லாமே பயங்கர கோஆப்ரேஷனோடு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோடு பண்ண படம் எனக்குமே கூட இந்த படம் வந்து ஒரு சே சேஞ்சாக பண்ணுற வேறு ஒரு ஜோனர் ட்ரை பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கான ஒரு படமாக தான் நான் இந்த படம் எடுத்து பண்ண ஆரம்பிச்சு ஸோ நானும் ரொம்ப எக்ஸ்பெக்டேஷனோடு தான் இருக்கேன் கண்டிப்பாக நல்லா வந்திருக்கு சரி இப்போ டாக்டர் உங்ககிட்ட நிறைய பண்ணிட்டு பேர் உங்களுக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும் இல்லை இந்த படம் எப்படி போனால் நல்லா இருக்கும் ஏன்னா நீங்களும் ஒரு பார்ட் ஆஃப் இது வந்துட்டு பேர் இந்த மாதிரி கலர்ஸில் போனால் நல்லா இருக்கும் இல்லை இந்த மாதிரி ஃப்ரேம் வச்சா நல்லா இருக்கும் அப்படின்னு இப்போ இருக்கிற டேரக்டர் எல்லாருமே அந்த அளவுக்கு ஓப்பனாக இருக்காங்களா உங்க சஜஷன் கேட்கறதுக்கு இல்லை அவங்க ஃபிக்ஸ் பண்ணுறது தான் இல்லை அது டிபெண்ட்ஸ் ஆன் த டேரக்டர் தான் எல்லாருமே எல்லா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு ஒரு மூடில் தான் இருப்பாங்க ஸோ தேசிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப வருஷம் ஃப்ரெண்டுன்றனால எங்களுக்கு அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன் வந்து முதல்ல இருந்தே இருந்துச்சு அதாவது இந்த ஸ்கிரிப்ட் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி இருந்தே நாங்கள் பல வருஷமாக ஃப்ரெண்ட் நம்மளால இந்த படத்துக்கான அவுட்புட் எப்படி கொடுப்போன்ற ப்ராசஸில் தான் இதை நாங்கள் இறங்கி பண்ணுது ஸோ அப்படி பண்ணும் போது எங்களுக்கு இதை தோணுது என்னென்னா இது வந்து ரொம்ப ஒரு கலர்ஃபுல்லான படம் பட் ஆனால் ரொம்ப வழக்கமாக ஒரு பளிச்சின்னு ஒரு கலர் அப்படியும் இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் ஸ்டைலிஷாக இருக்கணும் பளிச்சுன்ற வழக்கமான அந்த ஸ்கீம்லேயும் இருக்கக்கூடாது ஸோ ஆனால் ரொம்ப சட்டிலான கலர் அப்படியும் இருக்கக்கூடாது ரொம்ப இன்ட இன்டர்வாய் யூனிக்காக இருக்கணும் ஸோ எல்லாமே ஃபுல் படமே யூத்தை பேஸ் பண்ணி தான் இருக்குது ஸோ அதனால் அந்த ஒரு யூத்தி டிக்யூன்ற ஒரு சாமியான ஒரு ஹீரோ இருக்கார் ஸோ ரித்துன்ற ஒரு ஹீரோ இருக்காங்க ஹீரோயின் இருக்காங்க ஸோ அவங்கள ரெண்டு பேருமே நல்ல ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுற ஒரு ஸ்கிரிப்டாகவும் இருக்கணும் ஸோ கதையவும் நம்ம சொல்லணும் ஸோ விஷுவலாக கதையும் சொல்லணும் ஸோ எங்களோட ஒர்க் என்னோட பார்ட்டியும் நான் அதை ப்ரூவ் பண்ணணும் அந்த சேலஞ்சஸ் இதில் இருந்தது ஸோ இதை நம்ம உட்காந்து டேரக்டர் பேசி அவங்களுக்கான அவங்களுக்கு என்ன நினைக்கிறாங்கன்றதை உள்ள வாங்கிட்டு நம்மளோட இன்புட்ஸ் கொடுத்து ரெண்டும் பேசி ஃபைனல் பண்ணி பண்ண ஒரு ஓகே சார் பொதுவாக ஒரு கிரியேட்டருக்கு என்னென்னா கிரியேட்டிவ் எழுதுறதுக்கு என்னென்னா நம்ம பாக்ஸை தாண்டி ஒன்று பண்ணணும் அப்படின்னு தான் எல்லாருக்குமே ஆசை இருக்கும் பொதுவாக பண்ணாமல் இது இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராவல் ஷாட் நிறைய இருக்குது அதை தவிர்த்து த்ரில்லிங்கான நிறைய இது எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஷிப் எமோஷன்ஸ் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் எவ்வளோ சேலஞ்சிங் அந்த மாரி இந்த ட்ராங்கல் ட்ராவல் சீக்வன்ஸ் இந்த மாதிரி விஷயம் ஆமாம் இது எனக்கு என்னென்னா இந்த என்னோட அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் பண்ணுறதுல வந்து எனக்கு அது என்ன ஐடியான்னு எனக்கு தெரியல அவுட் ஆஃப் பாக்ஸ் எனக்கு என்னோடய நான் என்ன என்னோடய ஸ்டைலோ இல்லை என்னோடய நேச்சர் நான் ஸ்கிரிப்டை படிக்கும் போது அது ஒன் அது ஒன்று கேட்கும் நம்மகிட்ட இந்த படத்துக்கு இது இது வந்து இதெல்லாம் தேவைப்படுதுன்ற அந்த ஸ்கிரிப்டோட நேச்சர் கொடுக்கும் ஸோ அதை வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப் அதை வந்து நம்ம ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறோமா அதை கரெக்டான ப்ரொப்போஷனில் ஆடியன்ஸுக்கும் பிடிக்கணும் கதையும் நம்ம டேமேஜ் பண்ணக்கூடாது ப்ளீஸிங்காகவும் அமி ஸ்க்ரீனில் இருக்கணும் அப்படின்ற பேட்டர்ன் தான் நான் பா எந்த எல்லா படத்துலையுமே பார்க்குறது ஒவ்வொரு டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒவ்வொரு ஜனரும் அது ஒரு ஒரு இது தேவைப்படுது அப்படி பண்ண ஒரு இது தான் அது இதில் சேலஞ்சஸ் என்னென்னா நீங்கள் சொல்லுமே இந்த ட்ராவல் நிறையா இருக்கும் கார் ஷார்ட்ஸ் நிறையா இருக்குது 
நிறைய கார்ஸ் டேல நைட்ல துல்கர் ஓட்டுற மாதிரி சிட்டிக்குள்ள நிறைய ஓட்டுற மாதிரி சிட்டிக்குள்ள யூஸ்வலா வந்து நமக்கு டேல பெர்மிஷனே கிடையாது எங்கேயுமே பெர்மிஷன் பண்ண முடியாது ரிக் பண்ணி நீங்க வெளியே போனாலே பிடிச்சிருவாங்க ப்ராப்பர் பெர்மிஷன்னா அங்கேயே ஸ்பாட் பத்து நிமிஷம் கூட வெளியே நிக்க முடியாது அப்படி ஆனா இதுல ஒரு பெரிய சேலஞ்ச வந்து இருந்தது ஆனா டி கியூ என்ன பண்ணாருன்னா அந்த சேலஞ்ச பிரேக் பண்ணிட்டார் டி கியூ வந்து யூஸ்வலா என்ன ஒரு நம்ம ஆக்டர் அப்படின்னு தானே பாக்குறோம் ஆனா அவர் பர்சனலா வந்து ஒரு கார் ரேஸ் எடுத்து பயங்கரமான ஒரு மோட்டோ ஸ்போர்ட் என்த்தூசியாசிஸ்ட் எப்ப பாரு கார் 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 தான் இருக்கு அவரோட கார் கலெக்ஷன் பாத்தீங்கன்னாலே வச்சிருக்க அவரோட காரோட கலெக்ஷன்ஸ் பாத்தீங்கன்னா பயங்கரமா இருக்கும் எனக்கு வந்து கார்ஸ் ரொம்ப பிடிக்கும் கார் டிரைவிங் வந்து எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஸோ எங்களுக்கு இருந்த சேலஞ்ச் என்னன்னா இப்போ சிட்டிக்குள்ள இந்த மாதிரி இப்படி கார் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் எடுக்க போறோம் பர்மிஷன் கிடைக்குமா நமக்கு ஆர்டிஸ்ட் டைம்ல அந்த பர்மிஷன் கிடைக்குமா ஆர்டிஸ்ட் வச்சு எப்படி இதை எடுக்க முடியும் ஏதோ ஒரு சின்ன விஷயம்னா கூட நம்ம பெரிய அந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் இருந்தது ஆனால் டிகே பொறுத்த வரைக்கும் என்னென்னா அவர் ரேசர்ன்றனால ரொம்ப ரொம்ப அசால்ட்டாக எல்லா ஷார்ட்டையும் பண்ணிட்டார் கார் ஷார்ட்ஸ் எல்லாம் பயங்கர நம்ம டிராஃபிக்ல எப்படி நம்ம ஊரில் எப்படி ஓட்டணும் நொந்து நொந்து தான் போக முடியும் ஆனால் அவர் எப்படியெல்லாம் பூந்து ஓட்ட முடியும் எப்படியெல்லாம் அந்த ஸ்டண்ட்டு பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ சூப்பராக வித்தவுட் ரிஸ்க் அவர் ஈஸியாக பண்ணிட்டார் எங்கள் ஃபஸ்ட்டு அந்த போர்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஒரு சின்ன எபிசோடு வரும் அந்த எபிசோட் பண்ணி முடிக்கிறதுக்குள்ளே முடிச்சதுக்கப்புறம் ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட் எடுத்து முடிச்சதுக்குள்ளே எனக்கு என் கைகள்லாம் ஒரு மாதிரி ஆயிடுச்சு எப்படா இதை பண்ணி முடிக்க போகிறோம் என்ன ஆக போகுது ஒரு பெரிய ஈரோ வச்சு நம்ம பண்ணுறோம் எதாவது ரிஸ்க்னால் நம்ம தான் அதுக்கு ரெஸ்பான்சிபிளாக இருப்போம் அப்படின்னு அவர் வந்து பண்ணி முடிச்சுட்டு அது ஜஸ்ட் லைக் தட் பண்ணிட்டு ஓகேவா அப்படின்னாரு சார் என்ன சார் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படி ஓகேவா கேட்குறீங்க சார் செம்ம சார் நீங்கள் அப்படின்னா ஓகே ஓகே ஆ பரவாயில்ல உங்களுக்கு ஓகே அப்படின்னு சார் நீங்கள் செம்மையாக பண்ணுறீங்க சார் நான் எக்ஸ்பெக்டே பண்ணல எப்படி சார் இதனால் அப்படின்னாரு சரி ஓகே ஏதோ ஒரு ஷார்ட் தான் இப்படி பண்ணுறாரு போல இருக்குது அப்படின்ற மாதிரி நான் நினச்சேன் அப்புறம் பார்த்தா எல்லாத்தையுமே வந்து அசால்ட்டாக அசால்ட்டாக பண்ணுறது இங்கே டெல்லி கோவா எல்லாமே வந்து நாங்கள் எந்த பர்மிஷன் இல்லாமல் பப்ளிக்காகவே அப்படியே அதிகமாக அவர் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக அதை கேரி பண்ணிட்டார் அவர் அது வந்து எங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்தது அந்த மாதிரி ரீசம் காட்டுற சில ஷார்ட்ஸுக்கு சில விஷயங்களுக்கு அவரோட காரோட அந்த அவர் அவ்வளோ அவ்வளோ எந்து அதில் காரில் அது அந்த சேலஞ்ச் வந்து கொஞ்சம் பிரேக் பண்ணி கொடுத்துறாரு எங்களுக்கு ஈஸி பண்ணிட்டார் ஸோ ட்ராவல் வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் இதுவாக இருந்தது ஐ மீன் லொக்கேஷன்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணுறது அது ரொம்ப கலர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் ஏன்னா கலர்ஃபுல்லாக கதையிலேயே அது இருக்குது லொக்கேஷன்ஸ் வந்து கதையிலேயே இருக்குது அந்த ட்ராவல் வந்து கதையிலேயே இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து அந்த இதுக்கான கரெக்டான லொக்கேஷன்ஸை பிடிக்கிறது வந்து எங்களுக்கு கொஞ்சம் சேலஞ்சு அந்த தேடி பிடிக்கிறது ஸோ டேரக்டர் வந்து டேரக்டருக்கும் எனக்குமே ட்ராவல் பண்ணுற இருக்குது ஷூட்டிங் இல்லைனா திடீர்னு ஒரு நாளைக்கு கிளம்பு போகலாம் அப்படின்னு காரத்துக்கு கார் எடுத்துகிட்டு எங்கனா கிளம்பிடுறது கிளம்பி போகலாம் ட்ரெயின் பிடிச்சி டெல்லிக்கு போகிறது எது போகிறது அது மாதிரி சும்மாவே கிளம்பிடுது ஸோ அந்த மாதிரி ட்ராவல் ஹேபிட் எங்களுக்கு இருக்கிறதுனால டேரக்டருக்கு என்ன இருக்குன்னா நிறைய இந்தியாவில் இருக்க நிறைய லொக்கேஷன்ஸ் பற்றி தெரியும் இங்கேருந்து எவ்வளோ ட்ராவல் பண்ணணும் இங்கேருந்து எங்கே போகணும் அவருக்கு எப்பவுமே அந்த இதில் இருந்தனால அது கொஞ்சம் அந்த அவர் கலெக்ட் பண்ணி வச்சு இன்ஃபர்மேஷன்லாம் திருப்பி நாங்கள் எடுத்து ரீகலெக்ட் பண்ணும்போது படத்துக்கு எந்த இடம்லாம் தேவைப்படுது புது புதுசாக லொக்கேஷன் தேவைப்படுதுன்னா அதை வச்சு நாங்கள் அங்கே ரீச் பண்ண ட்ரை பண்ணுவோம் ஸோ அதை நாங்கள் ப்ரொடியூசர்கிட்ட கொடுக்கும்போது அது ஒரு பெரிய அவங்க பண்ண ஹெல்ப் என்னென்னா அவங்க எது பெருசாக எதுவுமே ரிஜெக்ட் பண்ணல அவங்களும் அதை புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க புது லொக்கேஷன்ஸ் போகணும் புது இடத்துக்கு போகணுன்னு எதுவுமே அவங்க ரிஜெக்ட் பண்ணல அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஓகே இது படத்துக்கு தான் அவங்க கேட்குறாங்க இந்த இடம் படத்துக்கு கேட்குறாங்க சின்ன எபிசோடாக இருந்தால் கூட நம்ம ஏன் அதுக்கு அவ்வளோ செலவு பண்ணணும் அவ்வளோ ஏன் மணக்கணுன்ற இல்லாமல் பரவாயில்ல நீங்கள் பண்ணுங்கள் நீங்கள் அதை செய்யுங்க அப்படின்னு அவங்க அதை பெரிய சப்போர்ட்டாக அவங்க பண்ணதுனால புது புது லொக்கேஷன்ஸ் நாங்கள் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு நிறையாவே இருந்துச்சு பூனே இன்டீரியர்ஸ் பூனே ட்ராவல் பண்ணி டூ டேஸ் போகிற மாதிரி இங்கேருந்து மா மேகாலயா போய் அங்கேருந்து ஃப்ளைட்டில் பிடிச்சி அங்கேருந்து ஒரு டென் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது இங்கேருந்து பூனே போயிட்டு அங்கேருந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் ஹவர்ஸ் ட்ராவல் பண்ணுறது ஸோ அந்த மாதிரி நிறையா விஷயங்கள் இதில் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ அது வந்து இப்போது பயங்கர ஹாப்பியாக இருக்குது நம்ம ஸ்கிரிப்டை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணியிருக்கோம் ஜஸ்டிஸ் கொடுத்துருக்கோம் அப்படின்ற ஒ
எல்லாமே தெரிஞ்சு இந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு என்ன தேவைப்படுது டேரக்டருக்கு என்ன தேவைப்படுது நான் அதுக்கு கரெக்டாக கரெக்டான இன்புட் நான் கொடுக்குறேனா இல்லை அவர் எனக்கு தேவையான விஷயங்கள கொடுக்குறாரா ஸோ அப்படின்றதுல வந்து எங்களுக்கு நல்லாவே அண்டர்ஸ்டாண்ட் விவாதம்லாம் போவோம் ரெண்டு பேருக்கு நடுவில் அந்த வாக்குவாதம் நடக்குமா வாக்குவாதம்லாம் எங்களுக்கு கிடையாது இல்லை வாக்குவாதன்றதெல்லாம் எங்களுக்கு வந்ததே கிடையாது ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் அந்த ஸ்கிரிப்ட்டுக்கு என்ன வேணும் அதுதான் நான் கேட்குறேன்றது அவருக்கு தெரியும் அவர் எதுக்கு இதை வேணும்னு சொல்கிறேன்றது எனக்கு தெரியும் ஸோ அந்த நாள் எங்களுக்கு கூட ஃப்ரெண்ட்லியாக இல்லை ஒர்க்குக்கு இது தேவைப்படுது ஏதாவது வேற தேர்ட் பர்சன் மூலியமாக ஏதாவது நடக்கல அப்படின்னா தான் நம்ம அதை 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 நடத்தணும் ஃப்ரேமுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணணும் அப்படின்றதுக்கு மட்டும் நாங்கள் பேசியிருக்கோம் தவிர எங்களுக்குள்ள வாக்குவாதமா அந்த மிஸ்ஸானது எல்லாமே வேற வேற எல்லாமே புது வேற இது ஒரு லவ் படம் இன்னொரு லவ் படம் இன்னொரு லவ் அப்படின்னு இது கிடையவே கிடையாது ஒவ்வொன்றுமே வேற வேற எக்ஸ்ட்ரீம் அது ஃபர்ஸ்ட் எடுத்தா செகண்ட் ட்ராவல் அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி தேர்டு வந்து ஃபுல்லாக கொஞ்சம் டார்க்கு ஷேட்ஸ் த்ரில்லரு அந்த மாதிரி நைட்ஸு அந்த மாதிரி கலர்ஸில் கம்மி அந்த மாதிரி ஒரு மூடி இது வந்து ஃபன் ஃபீல்டாக ஒரு ஜாலியாக கலர்ஃபுல்லாக யூத்தை பேஸ் பண்ண மாதிரி அந்த மாதிரி வர ஒரு இதுதான் எனக்கு சொல்ல போனால் எல்லாமே சேலஞ்சஸ் தான் ஒரு ஒரு படத்தில் ஒரு ஒரு எபிசோடு எனக்கு வந்து ரொம்ப சேலஞ்சாக இப்போ வழிநம் எடுத்தினா மேட்சை மூணு மேட்ச் இருக்கும் மூணு மேட்சை நம்ம எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ண போகிறோம் எல்லாத்தையுமே ஒன்றா காட்டினாலும் அதில் சுவாரஸ்யம் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு மூடில் இருக்கணும் செக இன்டர்வலில் ஒரு மூடில் இருக்கணும் பி எண்டில் ஒரு மூடில் இருக்கணும் அப்போ தான் அந்த சைக்காலஜிக்கலாக ஆடியன்ஸ் போய் சேரும் ஸோ அந்த ஒரு விஷயம் இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி பத்தெண்டுக்குள்ளேனா கார் சேஞ்சில் வந்து எப்படி நம்ம ஆக்ஷனை கொண்டு வர போகிறோம் அந்த மூடை கொண்டு வர போகிறோம் அந்த ஏன்னா அதுக்கு அதில் கோர் பாயிண்ட்டே வந்து அவர் வந்து காரில் சூப்பர் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த விஷயங்களுக்கு அங்கே சேலஞ்சிங்காக இருக்குது குற்றம்ல என்னன்னா அந்த மூ படத்தை ஓவரால் மூடை கொண்டு வருது ஏன்னா ஒரு டேரக்டர் வந்து ஒரு பெரிய கண்டென்ட்டை தொட்டிருந்தார் ஓகே இது மாதிரி ஒரு சீரியஸான ஒரு இப்போ நம்ம ரொம்ப கஷ்டப்படுற இப்போ இருக்கிற ஒரு மார்க்கெட்டை இருக்கிற ஒரு மெடிக்கல் கிரைம் தோற்றுருந்தார் ஸோ அந்த ரொம்ப சீரியஸான எடுத்த மூடை வந்து நம்ம எந்த விதத்துலையுமே என்னோட இதில் கரெக்டாக காது சொல்லணும்னா அது அந்த மூடில் போய் ஆடியன்ஸுக்கு இறங்காது கனெக்டாக கனெக்ட் ஆகாது ஸோ அந்த மூடை கொண்டு வர இதில் எனக்கு அந்த சேலஞ்சஸ் இருந்தது ஸோ இந்த படத்தில் என்னென்னா இதில் இதில் வந்து சேலஞ்சஸ்ன்றதுக்கு வந்து இந்த லொக்கேஷன்ஸ் ஃபைனலைஸ் பண்ணி எல்லாத்தையும் இந்த கல கரெக்டாக எனக்கு வந்து இதை ரொம்ப கலராகவும் சொல்லக்கூடாது அதனால் நான் செட்டில் பண்ணியும் சொல்லக்கூடாது ஒரு கொஞ்சம் இந்தியா அப்படி எட்டி பார்க்குற மாதிரி கொஞ்சம் தொட்டு அப்படி போகணும் அந்த நம்மளோட ப்ரொடக்ஷனாலே அவ்வளோ கிடையாது ஸோ இருந்தாலுமே கொஞ்சம் அதை தொடணும் அந்த மூடுக்கு கொண்டு வரணும் அப்படின்ற சேலஞ்சு தான் இதில் இருந்தது அந்த 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 அப்பீ அப்பீல வந்து நம்ம கொடுக்கணும் ஓகே அப்படின்ற சேலஞ்ச் இதில் இருந்து ஓகே சார் இப்போ என் நான் விஸ்காம் படிச்சதுனால என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருமே நிறைய பேர் சினிமோட்டோகிராஃபராக இருக்காங்க இப்போ எல்லாருக்குமே என்னென்னா தெளிவான பதில் இல்லாமல் தான் இருக்குது ஒரு ஒருத்தர் ஒருவன் சொல்லுவாங்க அஸ்டண்டாக சேரணுன்னா இல்லடா ஒரு ஏழு எட்டு வருஷம் ஆமாண்டா அது வரைக்கும் ஃபேமிலி இது பண்ண முடியும் இப்போ ஈவெண்ட்ஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க இது பண்ணுறாங்க இப்போ அவங்களுக்கு என்னென்னா இப்போ நம்ம சம்பாரிச்சிக்கிறோம் பட் நாலு பின்ன நம்மளுக்கு என்னென்ன ஒரு ஐடென்டிட்டி இருக்காமல் இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காங்க நீங்கள் அது மாதிரி படிக்கும்போது உங்களுக்கு என்ன மென்டாலிட்டிலாம் போயிட்டு வந்தது மைண்ட் செட் என்ன வந்தது நான் எனக்கும் சினிமாவுக்கும் ஃபேமிலிக்கும் சம்ம சம்மந்தம் இல்லாமல் தான் இருக்குது நான் படித்தது வந்து யூஜி பிஎஸ்சி கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் அது முடிச்சுட்டு அந்த டைமில் தான் எனக்கு வந்து நம்ம சினிமாவுக்கு போகணும் அப்படின்ற ஒரு தாட் இருக்கும் பட் என்ன வேறு ஆக போகிறோம்லாம் எனக்கு தாட் கிடையாது சினிமாவில் இருக்க போகிறோம் அப்படின்றது தாட் மந்த்லி சேலரிக்கு நான் போகல சினிமாவில் இருக்க போகிறோம் அப்படின்றது அதுக்கப்புறம் வீட்டில் ப்ரெஷர் வீட்டுக்கும் சினிமாவுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை டிவியில் படம் பார்க்குறது சரி தேட்டருக்கு கூட போனது கிடையாது அந்த மாதிரி இது அதுக்கப்புறம் எம்எஸ்சி திருப்பி கம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் படிச்சு கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் எம்எஸ்சி போஸ்ட் போஸ்ட் டிகிரி படித்து அதில் நல்ல இதில் இருந்து அதுக்கப்புறம் என்னோடய ஃபேமிலி இதில் நிறைய பேர் ஐடியில் இருந்தாங்க அப்போ ஐடி பயங்கர ஸோ எல்லாருமே நீ எதுக்கு நீ வா நான் ஈஸியாக உன்னை உள்ள அப்ளைஸ் பண்ணிக்கிறேன் நல்ல சம்பளம் அம்ப அப்போ ஐம்பது ரூபா அறுபது ரூபா அப்படி பெரிய சம்பளத்தில் அப்படின்ற புஷ்ஷெல்லாம் என்ன பண்ணாங்க பட் எனக்கு கன்வின்ஸே ஆகலை நான் வந்து கண்டிப்பாக அதுக்கு போகவே கிடையாது நான் போகவே மாட்டேன் நிறைய இன்டர்வியூக்கு புஷ் பண்ணி அனுப்பு
நான் வந்து எப்படியும் நான் செலக்ட் ஆக மாட்டேன்ற ஒரு சினிமாவில் நடக்கும் இல்லை நான் இந்த இன்டர்வியூ எப்படி செலக்ட் ஆக மாட்டேன் நான் போகிறேன் உங்களுக்காக போகிறேன் அப்படின்ற மாதிரி தான் ஒவ்வொரு இன்டர்வியூ போய் அட்டன் பண்ணிட்டு சும்மா வந்துடுவேன் ஒன்றும் நடக்காது நடக்காதுன்னு எனக்கு தெரியும் அதனால் நானும் போயிட்டு போயிட்டு வந்துடுவேன் ஒரு பாயிண்டில் வந்து தெரிஞ்சிச்சு சரி இது இல்லை பண்ண பண்ண மாட்டாங்க அப்படின்னு தெரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் வந்து எனக்கு சினிமாவில் அதுக்கப்புறம் கேமரா வந்து தான் ஆகணுன்ற மாதிரி அது டிசைட் ஆகிடுச்சு இந்த பீரியடுக்குள்ள சரி ஆனால் எனக்கும் சினிமாவுக்கும் யாருக்கும் சம்மந்தம் கிடையாது சரி எனக்கும் இந்த நீங்கள் சொன்ன மாதிரி இப்போ போய் நின்று ஏழு வருஷம் ஆகும் பத்து வருஷம் ஆகும் சான்ஸ் கேட்டு நின்று அலைஞ்சி போன்றது ஆமாம் அப்படின்ற விஷயங்கள்லாம் நான் இந்த இதுக்குள்ளே ஸ்டடி பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் எனக்கு படிச்சு இதில் டெக்னிக்கலாக நீங்கள் கற்றுக்கிட்டால் இன்னும் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்கும் உள்ளே போகிறதுக்கு ஸோ நீ எதுவுமே தெரியாமல் போயிடணுன்னா நீ பத்து வருஷம் தான் வெயிட் பண்ணணும் ஏதாவது கற்றுக்கிட்டு போ அப்போ கற்றுக்கணுன்னா என்ன பண்ணணும்னு தேடும் போது தான் இன்ஸ்டியூட் எம்ஜிஆர் ஃபிரிஞ்சு இன்ஸ்டியூட் இருக்குது அதில் இது மாதிரி கோர்சஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க அங்கே போனால் நம்ம டெக்னிக்கல் கற்றுக்கலாம் அப்போ நமக்கு லிங்க்ஸ் கிடைக்கும் அதை வச்சு நம்ம உள்ளே போகலாம் அப்படின்னு தான் யாருக்கும் வீட்டுக்கிட்டே தெரியாமல் யாருக்கும் நான் ஊர்லேருந்து வந்து அப்ளிகேஷன் வாங்கி சைன் பண்ணி நானே சைன் பண்ணி அப்பா சைன் பண்ணி போட்டு போட்டு அப்ளிகேஷன் போட்டுட்டு போயிட்டேன் சரி வந்தால் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு ஏன்னா நான் அப்ளை பண்ண அப்ளிகேஷன் வாங்கும் போதே அங்கே இருந்து அங்கே இருக்கவங்க எல்லாம் சொன்னாங்க எப்படி சார் யார் எந்த பொலிட்டிக்கல் தெரியும் உங்களுக்கு யார் தெரியும் எந்த எம்எல்ஏ எம்பி தெரியும் இல்லை எவ்வளோ காசு கட்டுறதுக்கு இருக்கு அந்த மாதிரி இருந்துச்சு எனக்கு வந்து என்னடா அது வந்த ஒன்றும் முத நாளே முத நாளே இந்த கேள்வி கேட்குறாங்களே அப்படின்ற மாதிரி இருந்துச்சு ஆனால் எனக்கு ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டிட் சொல்லிட்டே இருந்து இல்லை நீ பண்ணு இந்த பண்ணு நீ அதை ட்ராவல் பண்ணு நீ நான் எழுதி போட்டு வந்துட்டேன் பார்த்தா எனக்கு ஒரு ஒன் இன்னும் ஒன் ஆர் டூ வீக்ஸில் இன்டர்வியூ கால் வந்துடுச்சு ஸோ அன்னைக்கு காலையில் க அதுக்குள்ள அதில் ஒரு செக் என்ன வச்சா ஆனால் இன்டர்வியூ வந்து பேரண்ட்ஸோட வரணும் அப்படின்னு செக் இருந்தது ஸோ அப்போ அன்னைக்கு காலையில் தான் சொல்கிறேன் இன்டர்வியூ வர அன்னைக்கு காலையில் இது மாதிரி நான் போட்டேன் இது மாதிரி கால் ஃபார் வந்துருக்குன்னு எல்லோரும் வீட்டில் ஃபுல் ஷாக் என்னடா இப்படியா நீ ஏண்டே என்ன படித்த உனக்கு எவ்வளோ சம்பளம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்கு நீ போவான்ட்டு ரெடி இல்லை இல்லை நான் இது தான் போகிறேன் அங்கே அப்போ காலையில் எழுந்து கன்வின்ஸ் பண்ணி எனக்கு ஒரு சான்ஸ் கொடுங்க ஒரே ஒரு சான்ஸ் எனக்கு கொடுங்க நம்ம போ பார்க்குறோம் இல்லை இது இந்த இந்த இன்டர்வியூவில் நான் செலக்ட் ஆகலாம் நீ நான் அதுக்கு போயிடுறேன் போய் அட்டன் பண்ணேன் அது இன்னும் தெரியல இன்டர்வியூவில் என்னை செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க அதாவது இந்தியாலேயே ஃபோர்டீன் சீட்ஸ் தான் இன்டர்வியூக்கு போனீங்க செலக்ட் ஆகல இந்தியாலே ஃபோர்டீன் சீட்ஸ் தான் ஃபோர்டீன் சீட்டில் நான் ஒரு செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ அப்போ தெரிஞ்சு ஓகே இதுதான் நம்மளு கரெக்டான ரூல் இதுதான் நம்ம சூஸ் பண்ண கரெக்டாக ஸோ இதை நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணணும் அப்படின்னு இறங்கி ட்ராவல் பண்ண விஷயந்தான் இது ஸோ இங்கே கேட்டுக்கு சொல்கிறேன் இப்போ ஃப்யூச்சரில் வரவங்களுக்கு என்ன பண்ணுறாங்க ஸோ இது என்னோடய ட்ராவலாக இருக்குது பட் உள்ளே வரணும் நீங்கள் சினிமா பண்ணணும் இன்னும் பண்ணணுன்னா நம்ம வந்து டெக்னிக்கலாக கற்றுக்குறோம் அதெல்லாம் கூட ஓகே டெக்னிக்கல் பற்றுறோம் கேமரா தெரியும் அப்டேட் பண்ணுறோம் அதெல்லாம் கூட ஓகே அதையும் மீறி வந்து நம்ம நம்மளோட ப நம்ம படிக்கிறது வந்து நிறைய லிட்ரேச்சர் நிறைய படிக்கணும் நிறைய கதைகள் படிக்கிறது நல்ல விஷயங்களை படித்து தெரிஞ்சுக்கிறது அப்படி ஒன்று அப்படி பண்ணணும் இல்லை ட்ராவல் நிறைய ட்ராவல் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்கேப்ஸ் கிடைக்கும் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் பார்ப்பீங்க டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டர்ஸ் கிடைக்கும் நம்ம சினிமா பார்க்குறதும் ட்ராவல் பண்ணுறது எல்லாம் ஒன்று தான் இப்போ நான் யூஸ்வலாக எப்படி ட்ராவல் பண்ணுறேன் எப்படி சொன்னால் நான் வந்து ஒரு விண்டோ சீட் ட்ராவலர் நான் என்ன சொல்லுவேன் ஏன்னா விண்டோவில் இப்போ பஸ்ஸில் உட்காந்தீங்கன்னா அந்த ஃப்ரேம் உள்ள உட்காந்து வேடிக்கை பார்த்துட்டு கேமரா இது அது மாதிரி தான் நம்ம கேமராவில் போய் பார்க்கணும் இப்போ ட்ரெயினில் போனால் விண்டோவில் உட்காந்து பார்க்குறது ஸோ அதில் ஃப்ளைட்டில் போனால் விண்டோவில் உட்காந்து பார்க்குறது ஸோ இதுதான் நம்மளோட லைஃப்மே கூட இது அதே தான் சினிமாலேயும் நம்ம பிரதமர் பார்ப்போம் ஸோ அப்படி ட்ராவல் பண்ணும்போது அப்படி பார்க்கும்போது தான் அந்த விஷயங்களை நம்ம ஒவ்வொன்றும் உள்ளே ஏறுச்சுன்னா நீங்கள் அது அது வந்து தான் ஸ்கிரிப்டில் வந்து உங்களுக்கு இம்ப்ளிமெண்ட் ஆகும் ஒரு டேரக்டர் வந்து அந்த கதையை சொல்கிறாங்கன்னா அந்த கதையை உங்களுக்கு எங்கேயோ பார்த்த ஏதோ ஒரு கேரக்டர் ஏதோ ஒரு லேண்ட்ஸ்கேப் ஏதோ ஒரு இடத்த ஒரு தாக்கம் அது இருக்கும் அதை நம்ம இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் நம்ம அதுதான் லைஃபோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நம்ம உன்னோடத்துல பார்த்த இடத நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் தான் நம்ம இது போடும் ஸோ அதுதான் என்னோட இதுவும் நான் சொல்லிக்க கண்டிப்பாக உங்களோட ட்ராவல் ட்ராவல் இல்லை லிட்ரேச்சர் படிங்க ஓகே இதுதான் மெயின் திங் ஆக்சுவலி ஓகே சார் கடைசி என்னென்னா வந்து இப்போ நீங்கள் அப்பா சார் என்ன போட
அதனால தெரியல எனக்கும் அறிவு வேண்டும் இம்மிடியட்டாக அது ஜெல்ல ஆயிடுச்சு ஸோ அங்கேருந்து அதுக்கு அதுங்கேருந்து ஜானி தான் வலினம் ப்ளஸ் குற்றம் வலினம் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்கும்போது எனக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸைட்டட்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் ஏன்னா நம்ம இல்லை நம்ம வந்து ரொம்ப வருஷமாக எதிர்பார்த்து இந்த ஒரு விஷயம் தான் இந்த கனவு தான் இந்த கனவு அதிகம் தான் இந்த கனவு இருந்துச்சு அந்த இப்போ நம்ம பேர் வரப்போகுது நம்ம பேர் வரப்போகுது நம்ம பேர் வரப்போகுதுன்றது எதிர் வராதுன்றது நான் இல்லை கண்டிப்பாக வரப்போகுது அப்படின்றதுலாம் நான் ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருந்தேன் ஸோ அது வந்ததில் ரொம்ப ஃபஸ்ட்டு படமாக அந்த படமாக வந்தது எனக்கு சந்தோஷம் தான் அதில் ஒன்றும் மிக இதுன்னா நான் பண்ண ஃபஸ்ட் படமே வந்து நேஷ்னல் அவார்டு கண்டிப்பாக வாங்கினது வந்து எனக்கு பெரிய சந்தோஷம் ஓகே அதே மாதிரி தான் இன்ஸ்டியூட்டில் நான் படிக்கும்போது நான் பண்ண ஃபைனல் ப்ராஜெக்ட் வந்து ஸ்டேட் அவார்டு அது எடிட்டிங்கில் வாங்கிச்சு அதே மாதிரி இதுலேயும் வாங்கிச்சு அதனால் எனக்கு அது ரொம்ப ஸ்பெஷலான ஒரு மூமெண்ட்டு தான் அந்த சூப்பர் பேர் வந்ததும் சரி அந்த படமே சரி ஓகே சார் இப்போ என்னென்னா நம்ம ஸ்டாண்டர் குருவுக்கு நம்ம ஒர்க் பண்ணுறோம் இப்போ விஜய் மில்டன் சார் நீங்கள் ஒர்க் பண்ணுறீங்க நான் அவரும் ஒரு சினிமாட்டோகிராஃபர் தான் டேரக்டர் ஆனார் அவருக்கும் நிறைய டெக்னிக் நீங்கள் அவருக்கு லேர்ன் பண்ணிடுவீங்க அவர்கிட்ட ஒர்க் பண்ணும்போது சில விஷயங்கள்லாம் நம்ம சொல்லும் போது இல்லை அவர் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது எப்படி இருக்கும் உங்களுக்குள்ள அந்த கிவன்டிக் அது கேட்குறேன் மில்டன் சார்கிட்ட யாரெல்லாம் அஸ்டண்டாக ஒர்க் பண்ணுறாங்களோ அவங்களாம் எதுவும் லைஃப்பில் புளியம் புண்ணியம் பண்ணியிருக்காங்க அர்த்தம் ஆக்சுவலாக ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனுஷன் நான் வந்து ரொம்ப ரொம்ப சூப்பர் சினிமாட்டோகிராஃபர் சூப்பர் டேரக்டர்னு சொல்கிறதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ரொம்ப நல்ல மனுஷன் அவர் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் அவர்கிட்ட அந்த இருக்கிற நல்ல மனுஷு தான் வந்து அவர் கூட நிறைய பேரை சேர்த்து நல்லவங்களை சேர்த்து வச்சிருக்கு ஸோ அவர் வந்து சினிமாவை வந்து நீ கேமராமேன் ஆகு அப்படின்னு சொல்லி தர மாட்டார் சினிமாவை வந்து நம்ம சொல்லி கொடுப்பார் சினிமாவே சொல்லி கொடுப்பார் கேமரா டேரக்ஷன் மொத்த ப்ராசஸ் மொத்த ஃபிலிம் மேக்கிங்குமே நம்மளை ட்ரெயின் பண்ணுவார் இவன் கரெக்டாக நடந்துக்கிறானா கரெக்டாக அதை அப்சர்வ் பண்ணுறானா கரெக்டாக படிக்கிறானா அப்படின்றது அவர் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருப்பார் நமக்கு வந்து அப்டேட் பண்ணிட்டே இருப்பார் நமக்கு ஃப்ரீடம் கொடுப்பார் நீ இன்னைக்கு கேமரா நான் ஆனதுக்கப்புறம் நீ இது தொடக்கூடாது நீ அதை படம் கிட்ட வரக்கூடாது நான் சொன்னா சி சொல்லனா சார் இல்லை நான் இப்படி இரு நான் சொல்றது வேலையை மட்டும் செய்ய நீ எதுவும் சொல்ல பேசக்கூடாது அப்படி அப்படி எல்லாம் கிடையாது நீ என்ன வேணா பேசலாம் நீ என்ன வேணா அது ஏதாவது சொல்லலாம் உங்க தப்பு ரைட்டு நீங்க அதை ஷேர் பண்ணிக்கலாம் அவர் அது தப்புனா கரெக்ட் பண்ணுவாரு ரைட்டுனா அதை படத்துல இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணனாலும் பண்ணுவாரு பண்ணுவாரு ஸோ அவர் எனக்கு நான் போய் ஜாயின் பண்ண ஃபியூ டேஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு நாக்கு முக்கா சாங் அந்த சாங்கில் தான் நான் போய் ஒர்க் பண்ண ஆரம்பிக்கிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ ஒத்தின் ஒன்னா டூ டேஸ்லேயே என்கிட்ட வந்து கேமரா கொடுத்துட்டு ஓகே அப்போ வந்து ஃபிலிம் கேமரா இப்போ தான் டிஜிட்டல் அப்போ ஃபிலிம் கேமரா ஃபிலிம் கேமராலாம் யூஸ்லாம் தொ கிட்ட கூட போய் நிற்க முடியாது தொட கூட முடியாது அப்போது அது தொடர்ந்தையே நான் நிறைய பேர் பல வருஷம் வெயிட் பண்ணியிருப்பாங்க ஸோ எனக்கு திடீர்னு எடுத்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள்லேயே கேமரா கொடுத்து ஷார்ட்டு இந்த ஷார்ட் போய் பார்த்துக்கோ அப்படின்றது எனக்கு அது பெரிய ஷாக்கு புரியவே இல்லை எப்படா இந்த மாதிரி கேமராலாம் எப்படி இருக்கிறாங்க ஏன்னா என் சை என் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வந்து நிறைய இடத்துல ஒரு கேமராங்க அவங்க சொல்கிற கதையும் என் கதையும் வேறு மாதிரி இருக்குது எப்படி இது மாதிரிலாம் கேமரா கொடுக்குறாங்கன்றது அப் அந்த ஒரு மூமெண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப கான்ஃபிடண்ட் கொடுத்துச்சு ஓகே நம்ம பண்ணலாம் பண்ண முடியும் அவர் அந்த கான்ஃபிடண்ட்டை நமக்கு கொடுக்கலாம் கஷ்டம் அந்த கான்ஃபிடண்ட் நம்ம கொடுத்துட்டா நீ பண்ண முடியும் நீ பண்ணு வெய் அப்படின்ற ஷார்ட்டை வெய் அப்படின்றது ஸோ அதுதான் எனக்கு வெறும் மிகப்பெரிய ரொம்ப இன்ஸ்பிரேஷன் இன்னுமே பூஸ் பண்ண ஒரு மூமெண்ட் ஓகேடா செம்மடா அப்படின்ற விஷயம் இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் இன்னுமே அந்த பாண்டிங் போயிடுச்சு அவர் நான் புரிஞ்சுக்கிட விதம் அது வந்து ஸோ அது எக்ஸ்பிளைன்லாம் பண்ண பண்ண முடியாது அந்த ஒரு அது வேறு மாதிரி ஒரு பாண்டிங் தான் ஓகே சார் ஒரு கேமராமேனை விட பர்சனலாக அவர் கே டேக் கேர் பண்ணிக்கிறதும் சரி நமக்கு கற்றுக்கிறாங்களா பசங்கள் லேர்ன் பண்ணுறாங்களா அப்படின்ற விஷயங்கள் வந்து அவர் பார்த்துட்டே இருப்பார் ஸோ அதுதான் இன்றைக்கி நான் இங்கே வர ஒரே ரீசன் காரணம் அந்த விஷயம் தான் ஓகே சார் ரொம்ப நன்றி சார் பேசுனது ரொம்ப சந்தோஷம் மீட் பண்ணதில் இன்னும் நீங்கள் பெரிய பெரிய சக்ஸஸ் எல்லாம் பார்க்கணும் ஸோ இந்த படம் வந்து ஏன் ஆடியன்ஸ் வந்து பார்க்கணும் அப்படின்றதுக்கு ஒரு வேரைட்டியான ரீசன் சொல்லிட்டீங்க அப்படின்னு ஏன்னா எனக்கு எல்லாருமே முன்னாடி சொல்லுவோம் கிரிட்டிக்காக தான் பார்க்குறாங்க உடனே உடனுக்குடன் போட்டுறாங்க படம் நல்லா இருக்குன்னு எல்லாருமே கிரிட்டிக் தான் இன்னைக்கு இந்த படத்தை நீங்கள் பார்க்கறதுக்கான விஷயம் வந்து நிறையவே இருக்கு நீங்கள் யூத்தாக ஒரு படம் பார்க்கணும் என்டர்டெயின்மெண்ட்டுக்காக தான் இப்போ படம் பார்க்கணும் எல்லாருமே ஆப்வியஸாக அதுதான் உண்மை ஸோ அந்த மாதிரி நீங்கள் படம் பார்க்கணும்னா இந்த படத்தை டெஃபினட்டாக
அது தேசிங்கோட ஒரு நாள் மீட்டிங்கு தான் அதுக்கப்புறம் தான் அவர் உள்ளே வந்தாங்க வந்ததுக்கப்புறம் தெரிஞ்சு இந்த ப்ராடக்ட் வந்து சூப்பராக மாற மாறிடுச்சு மாறப்போகுது அப்படின்னு அப்போ வந்து எனக்கு எனக்கு பய நான் வந்து கௌதம் சாரோட பயங்கரமான ஃபேன் ஊர்லேருந்து வந்து வந்து ஒரு ஒரு படம் பார்த்துட்டு அப்போது பார்த்துட்டு போகிற அந்த மாதிரி அவ்வளோ ஃபேன் நான் அவருக்கு அவர் பார்த்து பயங்கர இன்ஸ்பிரேஷன் ஏன்னா சினிமாவே ஒரு சின்ன டேர்ன் கொடுத்தவர் அவர் மேக்கிங்கில் ஸோ அந்த நாள் அவருக்கு பயங்கரமாக பிடிக்கும் நான் இன்சூர் படிக்கிற காலத்துலேருந்தே அவர் போகிற வரும்போதெல்லாம் வெளியே ரோட்டில் நின்று போ வெயிட் பண்ணி பார்த்துட்டு போகும் அவர் கார் போகுது வருது இந்த அவங்க தான் வீடு இருக்குது ஸோ அதுக்காக அந்த மாதிரி நான் அவர் ஃபாலோ பண்ணுறேன் அவரே என்கிட்ட ஃப்ரேமில் வந்து நிற்கிறான்ற ஒரு கனவு வந்து என்ன சொன்ன ரஷ்யஸ்லாம் பார்த்துட்டு எனக்கு சொல்ல வார்த்தைகளே இல்லை ஸ்பாட்டில் வந்து ஃபஸ்ட் டே அவர் ஸ்பாட்டுக்கு வந்து ரெண்டு நாள் வந்து எனக்கு கொஞ்சம் பயமா ஃபஸ்ட் டைம் பயமா முதல்ல அந்த பயம்லாம் இல்லை ஸ்பாட்டுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் கொஞ்சம் பயம் இருந்தது ஐயோ அவ்வளோ பெரிய டேரக்டர் வந்து நம்ம ஃப்ரேம் வைக்கிறோம் நம்ம ரொம்ப காஷியஸாக இருக்கணும் ஒரு சின்ன விஷயம் கூட நம்ம ட்ராப் பண்ண தப்பாக இருக்கக்கூடாது எந்த ஒரு இதுலுமே ஏன்னா சின்ன லேக்னா கூட அவருக்கு தெரிஞ்சது ஏன்னா அவர் அவ்வளோ எக்ஸ்பென்சிவ் எத்தனையோ பேர் பார்த்துட்டாரு ஒரு சின்ன ஏதோ சின்ன பசங்கிட்ட வந்து நம்ம மாட்டிக்கிட்டோம் அப்படின்ற நம்ம தப்பு பண்ணிட்டோம் அப்படின்ற ஒரு தாட் எங்கேயுமே அவருக்கு வரக்கூடாது எந்த பாயிண்ட்லேயுமே அது வரக்கூடாதுன்றது நாங்கள் ரொம்ப கான்ஷியஸாக இருந்தோம் அது ஒரு ரெண்டு நாள் ரொம்ப கான்ஷியஸாகவே நாங்கள் செஞ்சுட்டே இருந்தோம் அது அவர் நோட் பண்ணாரா என்ன எதுன்னு தெரில அதுக்கப்புறம் ஒருத்தர் இதே போச்சு ஒரு நாள் பார்த்துட்டு நேராக ஃப்ரேம் கீடெலாம் கீடாக வந்து பார்த்துட்டு சூப்பர் செம்மையாக பண்ணுறீங்களே சூப்பராக பண்ணுறீங்களே எப்படி அப்படின்ற மாதிரி ஓகே அவரே ஃபுட்டாக வந்து விஷ் பண்ண ஆரம்பிச்சார் அவர் ரொம்ப அந்த அந்த டீமாக அவருக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருச்சு டேரக்டாகவே அப்ரிஷியேட் பண்ண ஆரம்பித்தார் யூ கைஸ் ஆர் டூயிங் அமேசிங் சும் அப்படின்னாரு எங்களுக்கு வந்து அது இப்போது தலைக்காலே புரியலட்டி இவ்வளோ பெரிய ஆள் வந்து நம்மகிட்ட சொல்கிறாரு அப்போது ஓகே நம்ம கரெக்டாக தான் பண்ணுறோம் அப்படின்றது அந்த பேஸ் வந்து புரிஞ்சிச்சு அதுக்கப்புறம் அவர் ரொம்பவே கம்ஃபர்ட் ஜோன் பண்ணி விட்டு ரொம்ப ஈஸியாக ஆகிட்டார் எங்களை ஈஸியாக வந்து ஒரு சின்ன புது ஆள் வந்து நடிச்சிட்டு போனால் எப்படி இவ்வளோ கம்ஃபர்டாக நம்ம பண்ணி கொடுக்கணும் அந்த மாதிரி அவர் டேரக்டர் ஒரு நாள் கூட ஒரு ஷார்ட்டில் கூட அவர் அது காமிக்கவே இல்லை அது தெரியவே இதில் வந்து ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் ஒரு ஆக்டர் கௌதம் அப்படின்னு பார்ப்பீங்க சூப்பராக இருக்கும் நான் நாங்களே அது ஒவ்வொரு மூமெண்ட்டும் என்ஜாய் பண்ணி என்ஜாய் பண்ணி ஷூட் பண்ணும் ஆமாம் ஆமாம் அங்கேயே ஸ்பாட்லேயே நாங்கள் அவ்வளோ லவ்லியாக இருக்கும் அவரோட சீன்ஸ் எடுக்கும்போது அந்த என்ஜாய் பண்ணி அந்த மூமெண்ட்டுக்கு நீங்கள் டெஃபினட்டாக இந்த படத்தை பார்க்கலாம் ஓகே சார் அதுக்கப்புறம் கப்பிச்சு வழங்கும் ஒரு ஸ்மால் கிஃப்ட் ஆம்பர் சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ இந்த இன்டர்வியூ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்